Ahojte, vítam vás pri našom desiatom vlogu. To by chcelo nejakú oslavu, však nebudem predsa oslavovať sám. A na dnes som naplánoval stretnutie s mojou kamarátkou Majkou, takisto rodinou Oravčankou, ktorá práve teraz cestuje z Bratislavy a máme sa stretnúť v Zázrivej. Ešte predtým som si však urobil malú zastávku v Oravskej lesnej, najchladnejšej obci na Slovensku. Čo na Slovensku? V celom Chotári. Obec Oravská lesná sa nachádza na západnom okraji Oravy. Pre svoju nadmorskú výšku a polohu patrí medzi najchladnejšie obce na Slovensku. Napriek tomu však dedina z počasia ťaží v oblasti turizmu. Milovníci zimných športov sa sem z obľubou vracajú za kvalitnými službami. Obec je však zaujímavá aj mnohým ďalším. Pramení pri nej rieka Biela Orava, je najmladšou dedinou regiónu a tvoria ju kopanice, ktoré sú od centrálnej časti ústredie vzdialené i niekoľko hodín chôdze. Aj Oravská lesná získala v minulosti titul Dedina roka. Bolo to v roku 2011. Medzi turisticky najzaujímavejšie objekty určite patrí secestný kostol Svetej Anny. Táto národná kultúrna pamiatka harmonicky spája ľudové, štýlové a technické prvky. Pôdory z kostola tvorí jednoramenný kríž, interiér kombinácia dreva, kameňa a muriva a strechu tvorí drevená konštrukcia pokrytá tradičným dreveným šindľom. Krásu okolité prírody môžu návštevníci i domáci obdivovať na troch trasách lesného náučného chodníka. Má 34 zastávok s rôznym tematickým zameraním. Oravčanom, no nie len im, sa však Oravská lesná spája najmä s úvraťovou železničkou, po ktorej počas sezóny premáva vláčik. Nejako to dlho zvoní. Asi práve vystupuje z vlaku. No čau, Roman. Kde si? No halo. Ahoj, Majka. Čo, už si na Orave? A ja, ja už som vyrazil. Uh-huh. Len som si urobil takú menšiu zastávku v Oravskej lesnej. V lesnej? Čo robíš v lesnej? No, som si povedal, že ja by som sa tiež rád previezol vláčikom, keď už máme na Orave dve trate. No tak tu jednu dnes vyskúšaš ty a tu druhú ja. Dobrý nápad, či? Aha. Dobre, dúfam, že zase nebudeš meškať. Dobre, dobre, Romanko, počúvaj, musím už ísť, lebo už mi ide Oravka. Mhm, uh-huh. dobre. Ahoj. Jaj, ženy, ženy. Oni tomu nerozumejú. Lesná železnička patrí medzi najobľúbenejšie atrakcie Oravského regiónu. Z obce sa k nej dostanete vedľajšou cestou dlhou približne 6 km. V areáli stanice Tanečník, odkiaľ vlaky odchádzajú, sa nachádza aj železničné depo pre lokomotívy a vozne. Čakanie na vláčik si môžete skrátiť malým občerstvením v bufete, návštevou pávou alebo prehliadkou dvoch expozícií. Vonkajšia je venovaná pôvodným dopravným prostriedkom a zbierkovým predmetom. Vnútorná mapuje dejiny, súčasnosť i fungovanie Oravskej lesnej železnice. Dominantnou pamiatkou je model úvratí. Trať do vrcholnej stanice Sedlo Beskýt je dlhá 3 km. Na konečnej môžu cestujúci vystúpiť na vyhliadkovú väžu nedaleko stanice. V prípade priaznivého počasia ponúka návštevníkom krásny výhľad na Rosutec, západné Tatry či vysielač na kopci Magurka nad námestovom. Okrem vyhliadkovej väže môžu cestujúci nahliadnúť aj do Goralskej drevenice, ktorá približuje kultúru Goralov na Orave. Po prehliadke nasleduje jazda späť do údolia. Celá trasa aj s pobytom na stanici trvá približne jednu hodinu. Ahoj, Maji. No čo, už si stihla nakrmiť veveričky počas jazdy? <laughs> veveričky, však ty ideš lesnou cestou, ty si ich mal nakrmiť. Vieš čo, radšej mi povedz, či stíhaš prísť na čas do tej zázrivej. Áno, áno, už, už nasadám do auta. Mhm, a ty ako, vychutnávaš si cestu horavkou? Hej, vieš čo, super. Úplne si to tu užívam. Už dávno som nešla takto. No. Tak, to sa teším. Počujem, budem musieť končiť, lebo vlak prichádza do cieľa. Ale Roman však si povedal, že už nasadáš do auta. Roman, halo. No. Tak. 
tak, ako som už Majke spomínal, Oravská lesná železnica a trať Kráľovaný Trstená, inak nazývaná aj železničná trať číslo 181, sú jediné dve železničné komunikácie, ktoré na Orave máme. Počas pokojnej cesty jedným či druhým vlakom sa môžete tešiť na prekrásnu prírodu. Zažijete prejazdy lesmi, tunelmi, serpentínami. Jednoducho si budete môcť vychutnať všetko to, čo možno pri šoférovaní auta nestíhate sledovať. Cestovanie na Oravu má svoje čaro. Oplatí sa ho vyskúšať aj vlakom, najmä keď viete, že na vás v cieli bude niekto čakať. Zázriva je známa svojimi tradičnými syrovými výrobkami a preto Majka navrhla, že by sme si na náš desiatý jubilejný vlog mali pripiť v tomto krásnom rezorte Havrania práve domácou žinčicou. Takže na náš desiatý vlog a na všetky krásy Oravy. Tak na zdravičko. Na zdravičko. Inak musím povedať, že vo vlaku som si pozrela všetky vlogy a je z čoho vyberať. A ja už pre teba niečo mám pripravené a verím, že aj vám sa naše vlogy páčia a že sa necháte inšpirovať aj tým dnešným. Vedlepšie ako raz vidieť je predsa stokrát zažiť. Takže tešíme sa na vás opäť na budúce.